ushuru eh, kila mtu tu alipe tax kwa sababu hii kazi yote haiwezi kufanyika bila ya pesa na pesa hakuna mahali serikali inatoa pesa pesa inatoka kwa ushuru ambayo kila mwananchi analipa na mimi nataka niwapongeze wananchi wale wadogo mama mboga anangangana hapa kitui town mpaka analipa shilingi ya msini ya ushuru kila siku lakini sisi ambao tuko juu juu hapa tunahepa kulipa ushuru na mama mboga anangangana analipa kama mama mboga analipa jameni si sisi hata sisi tulipe ama mnasemaje eh kila mtu alipe ushuru mimi nawaomba kwa unyenyekevu wa Kenya wote the only way we can truly be an independent nation is when we can support our development with our own resources biblia inasema the the borrower is a slave to the lender ni mnaelewa yule ambaye amekopesha ni mtumwa ya ule mwenye ambaye anakopesha mwenzake so we do not want our nation to be in debt saa hii tuko na madeni tunalipa shilingi trillion moja karibu na, na milioni 400 kila bilioni 400 kila mwaka so lazima tusimamishe mambo ya kukopa mapesa ya watu wengine na tuanze kutafuta pesa zetu wenyewe kama wa Kenya mimi na waomba wa Kenya wote inawezekana saa hizi tunakuzanya trillion mbili kufikia mwaka ujao tunataka kusanya trillion tatu before the end of five years to sanye trillion ine na ndio tutatengeneza mabarabara tutahakikisha kwamba watoto wetu wako na masomo ya kutosha tutaweka maji tutaondoa njaa na tutahakikisha Kenya inaenda mbele na mimi i want to promise you i will lead from the front kuhakikisha kwamba tunaondoa Kenya katika ulingo wa madeni tunataka kupeleka Kenya yetu mbele tuna tunaelewana jameni So mimi na waomba kwa unyenyekevu sisi wote tushirikiane. Eh, maneno ya siasa tumemaliza. Sasa ni maneno ya kuungana kama viongozi tuweze kushughulika na mambo ya maendeleo ya wananchi wa taifa letu la Kenya. Na mimi na wahakikishia hakuna sehemu ya Kenya itabaguliwa, hakuna jamii ya Kenya itabaguliwa, hakuna sehemu ya Kenya ambayo itabaki nyuma. Tutatembea sambamba pamoja hawa viongozi eh, wote ambao eh, tumewachagua hata ingawaje mnasema Monica anatoka huku kwenu huyu Penina anatoka huku kwenu huyu Mutua anatoka huku kwenu lakini hawa watafanyia kazi wa Kenya wote vile wale wengine wote watawafanyia kazi wa Kenya wote these cabinet ministers will serve all Kenyans equally because we want to grow this nation together and there is no way Kenya can move forward if other parts of the country are left behind. We're going to work together and we're going to go forward together. Mumeniambia kuhusu maneno ya ndugu yangu Stephen. Stephen ni mdugu yangu mkubwa na akiwa tayari kufanya kazi na mimi, mimi niko tayari kufanya kazi na yeye. Mnajua niliwaambia wakati nilikuwa hapa kama mnakumbuka Niliwaambia Mungu akinijalia nifanye niunde serikali nitatafuta ndugu yangu Steven nimushirikishe katika kuendesha hiyo serikali. Si namna hiyo? Na mimi nataka nimujue. Mimi mwenyewe nimemtafuta huyo Steven, nimeketi chini na yeye, nikamwambia ndio hii serikali tuunde pa, tuende pamoja. Akaniambia kwanza anataka kujaribu ya upinzani. So waja jaribu kidogo alafu tutaona mbili <laughs> so zina namna hiyo eh waja jaribu ya upinzani kwanza tuone vile mahali tafika alafu tunaanza kuongea tena baadaye 
So there is no problem. Other year I've been done ni kazi pia. So there is no problem. Tito lisa ma kazi ni kazi. So tungangane tuna mna hiyo. Na vile nimewaambia hata hii ya upinzani inatusaidia pia kurekebisha maneno ndio Kenya iweze kwenda mbele. So mimi nawashukuru sana. Mujue ninawapenda sana na watakia baraka ya Mungu na niwahakikishie tutatembea pamoja na watu wa Kitui na watu wa hapa Ukambani. Asanteni sana. Mungu awabariki. God bless you. Asanteni sana sasa ni maombi ya